மழை வந்தாலே ஏதோ ஒரு ஒரு சில பேர் ஒரு சாபமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு வரமா பார்க்கணும் மன்னர்கள் காலத்துல நாப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஏரிகள் இருந்தது தமிழ்நாட்டுல இப்ப மக்கள் ஆட்சி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஏரி சில திட்டங்கள் தொடங்கி பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை இதுல பாலாத்துக்கு குறுக்க பிரிட்ஜ் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க ஆனா அதுல பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவர்களுக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீடு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீடு நிச்சயமாக கொடுக்கலாம் ஒன்னு அழிச்சுட்டு இன்னொன்னு கொண்டு வரணும்னு அந்த மன்னநிலை இருக்கக்கூடாது தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ அது கொடுத்துட்டு போங்க நாடார் சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ கொடுங்க முதலியார் சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ கொடுங்க முத்திரையர் கொடுங்க வன்னியருக்கு கொடுங்க விளாட கவுண்டருக்கு கொடுங்க தேவர் கொடுங்க எல்லா சமுதாயமும் எவ்வளவு இருக்கோ எங்களுக்கு ஒன்னும் புரியல அதாவது ஆளுநர் அவர்கள் வந்து அவசர சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு கையெழுத்திட்டார் ஆனா சட்டமன்றத்துல சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதுக்கு இன்னும் கையெழுத்து போடல ஆளுநர் அவர்கள் தாமதிக்காமல் இன்னைக்கே அதுல கையெழுத்து போட்டு லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை ஆளுநர் அவர்கள் உடனடியாக காப்பாற்ற வேண்டும் ஏன்னா இந்த இடைக்காலத்துல கையெழுத்து போட ஒவ்வொரு நாளும் வந்து யாராவது தற்கொலை செய்கின்ற அளவுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் ஜனாதிபதி ஆளுநர் எல்லாம் நடுநிலையா இருக்கணும் நடுநிலையான ஒரு மனநிலையில இருக்கணும் ஆனா அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கிறதா என்று அது கேள்விக்குறியா இருக்குது அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்று தென்னக ரயில்வே மேலாளர் திரு ஆர் என் சிங் அவர்களை நேரிலே சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிர்வாகில் உள்ள ரயில் திட்டங்களை பற்றி கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றேன் என்னுடன் முன்னாள் ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் ஏ கே மூர்த்தி அவர்களும் தர்மபுரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு வெங்கடேசன் அவர்களும் அதில் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த முக்கியமான நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் குறிப்பாக தர்மபுரி மொரப்பூர் ரயில்வே திட்டம் திண்டிவனம் நகரி ரயில்வே திட்டம் ரயில் இணைப்பு திண்டிவனம் திருவண்ணாமலை அத்திப்பட்டு புத்தூர் சென்னை மகாபலிபுரம் பாண்டிச்சேரி கடலூர் இணைப்பு திட்டம் ஈரோடு பழனி இணைப்பு திட்டம் மதுரை திருநெல்வேலி மதுரை தூத்துக்குடி மதுரை தூத்துக்குடி இணைப்பு திட்டம் பிறகு டப்ளிங் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் இது சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது நிமிடங்கள் விவாதித்தோம் அவரும் இந்த ஆண்டு நிதி போதுமான அளவுக்கு தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறது என்று உறுதியளித்திருக்கின்றார்கள் சில திட்டங்கள் தொடங்கி பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை இதெல்லாம் நான் பேசுறது எல்லாமே சாங்ஷன்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் திண்டிவனம் நகரி திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல பாலாத்துக்கு குறுக்க பிரிட்ஜ் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க ஆனா அதுல பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை இந்த ஆண்டு அதற்கு நானூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு நடந்ததாக சொல்லிருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக இதன் பிறகு வேகமாக திட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் என்று உறுதி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இங்கே வந்தது தருமபுரி மொரப்பூர் ரயில்வே திட்டம் என்பது எழுபது ஆண்டுகள் அந்த மக்களுடைய கனவு இதற்கு முன்பு நான் அங்கே மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த நேரத்திலே பத்தொன்பது முறை அமைச்சரையும் அதிகாரியும் சந்தித்து இந்த திட்டத்தை தொடக்கி வைத்தோம் அன்றைய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார் ஆனாலும் இந்த திட்டம் இவ்வளோ ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் சரியான அளவில் இன்னும் தொடக்கப்படவில்லை நிலத்தை கையகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு இவ்வளவு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் அது சின்ன ஒரு முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் அது சம்பந்தமாகவும் இன்று ரயில்வே ஜிஎம் அவரிடம் தெரிவித்திருக்கின்றோம் 
இதற்கு அடுத்த கட்டம் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சரை சந்தித்து தமிழ்நாட்டு நிலுவையில் உள்ள மற்ற திட்டங்களை பற்றி நிச்சயமாக அது பேசுவோம் அதை அழுத்தம் உறுதியாக கொடுப்போம் இப்ப இருக்கின்ற ரயில்வே துறையுடைய மனநிலை மாறி இருக்கிறது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரயில்வே துறையுடைய மனநிலை இது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இந்த லைன் வந்து பணம் வராது அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்த்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மக்களை சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள் அது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ரயில்வே ரயில்வேல பொதுவாக ஏழை மக்கள் நடுத்தர மக்கள் அதில் செல்வார்கள் அதில் நட்டம் ஏற்பட்டாலும் அது அரசாங்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சென்னை மதுரைக்கு சமீபத்தில் தீபாவளி நேரத்தில் ஆம்னி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் ஒரு டிக்கெட்டு ரயில்வேல எழுநூறு ரூபாய் ஃப்ளைட்டில் பார்த்தா முந்நூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் தான் அதனால் இதெல்லாம் கட்டணம் ஏறி இருக்கிறது விலைவாசி ஏறிக்கொண்டு இருக்கிறது இதற்கு ரயில்வே துறை மக்களை சார்ந்த ஏழை மக்களை சார்ந்த அந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த துறையை இயக்க வேண்டும் அடுத்து அப்போ பிரதமர் கிசான் திட்டம் இந்த திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்ற அந்த திட்டம் அது ஒரு ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரம் 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 மூன்று தொகையாக தொடக்கத்திலே அதாவது ஐந்து ஏக்கருக்கு குறைவான விவசாயிகளுக்கு அந்த கணக்கில் தொடக்கத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் இதில் இந்த இந்த திட்டம் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு விழுக்காடு விவசாயிகளுக்கு இந்த பணம் அனுப்பப்பட்டது ஆனால் கடந்த ஆண்டு அதுக்கு முந்தைய ஆண்டு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது விழுக்காடாக குறைக்கப்பட்டது இன்று அது முப்பது விழுக்காடாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது பதினோரு கோடியே நாற்பது லட்சம் விவசாயிகள் இன்று கிட்டத்தட்ட மூணு கோடியே எண்பது லட்சம் விவசாயிகள் தான் இந்த பணம் செல்கிறது பதினோரு கோடியே எண்பது லட்சம் விவசாயிகள் இருக்கு இன்னைக்கு மூணு கோடியே எண்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு தான் செல்கிறது அது என்ன காரணம் என்று இன்னும் சொல்லவில்லை நிச்சயமாக அதை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மொத்தம் விவசாயிகள் எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் அதில் இதில் ஐந்து ஏக்கருக்கு குறைவான விவசாயிகள் வந்து எழுபத்தி மூணு லட்சம் பேர் அவங்களுக்கு தொடக்கத்தில் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் தான் வருது தமிழ்நாட்டில் அதனால் அதை சரி செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது வடகிழக்கு பருவ மழை உச்சத்தில் இருக்கிறது நான் பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சென்னை மாநகரத்தில் பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆறு ஏழு மாதங்களாக தொடர்ந்து சொல்லி வந்தோம் ஆனாலும் இன்னும் இன்னும் பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது அது மட்டுமில்ல ஏதோ மழை வந்தாலே ஏதோ ஒரு ஒரு சில பேர் ஒரு சாபமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு வரமா பார்க்கணும் ஏன்னா காலநிலை மாற்றம் தாக்கத்தில் அடுத்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் மழை குறைந்து விடும் இதுதான் நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள் அதனால் இருக்கின்ற மழையை நாம் சேமிக்க வேண்டும் அதற்கு சென்னையை சார்ந்த பகுதிகளுக்கு பத்து புதிய ஏரிகளை தமிழக அரசு கட்ட வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் அதாவது மன்னர்கள் காலத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ஏரிகள் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் இப்ப மக்கள் ஆட்சி காலத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் மீஞ்சூர் காஞ்சிபுரம் அந்த பகுதிகளில் ஒவ்வொரு ஏரியும் வந்து ஒரு டிஎம்சி கொள்ளோ கொண்ட ஏரியா இருக்கும் இங்க இப்ப பெய்த மழை மழை காலத்தில் இந்த வெள்ளம் எல்லாமே 
வாய்க்கால் மூலமாக இல்லை பைப்பு மூலமாக அந்த ஏரிகளுக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் அனுப்பி வைத்து அதை ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா கிளைமேட் அடாப்டேஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் சொல்வார்கள் இப்பொழுது அங்க ஈஜிப்ட்ல நடக்கிற மாநாடு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் யூஎன்எஃப்சிசிசி காப் டுவெண்ட்டி செவன் மாநாடு இருபத்தி ஏழாவது மாநாடு கமிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இருபத்தி ஏழாவது மாநாட்டில் இந்தியா உள்ளிட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நாடுகள் அதில் பங்கேற்று அதில் ஒரு முக்கிய முடிவுகள் உண்டுக்காக அதாவது வந்து அது டேமேஜ் அது ப்ராஃபிட் அண்ட் டேமேஜ் அதாவது அந்த பணம் பணக்கார நாடுகள் வந்து ஏழை நாடுகளுக்கு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் எமிஷனால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்து கொடுத்து அது அடாப்டேஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷனுக்கு அதை செலவு பண்ணுற அளவுக்கு ஆண்டுதோறும் அதை நிதி ஒதுக்கீடு செய்வார்கள் என்றெல்லாம் அதனால் இந்த இது தமிழக அரசு அதை அந்த கண்ணோட்டத்தில் நம்முடைய நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கணும் விரிவாக்கம் செய்யணும் வரும் காலம் பிரச்சனைகள் பல இருக்கிறது அதற்கேற்ப நீ நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இருக்கிற ஏரி குளங்கள் மட்டும் அதில் ஆறுகளே தடுப்பணைகளை கட்டணும் கேள்வியில் என்ன இருக்க அது ஒரு ஸ்கீமுக்கு ஒரு ஸ்கீமுக்கு அது அது அவருக்கு செல்ல அந்த ஒரு நான் சொன்ன ஒரு ஸ்கீமுக்கு வந்து நானூறு கோடி வந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ என்னென்னா இதுக்கு முன்பு ரயில்வேக்கு தனி பட்ஜெட்டாக இருந்தது ஸோ அப்போ ரயில்வே பட்ஜெட் தனியாக அறிவிப்பாங்க இப்போ வந்து பொது பட்ஜெட்டில் வருது ரயில்வேக்கு ஸோ பொது பட்ஜெட்டில் நிறைய நிதி இருக்குது அதனால் அந்த நிதி எல்லாமே இப்போ நிறைய இங்கே வந்துருக்கு இது போல் திட்டங்களுக்கு வந்திருக்கு இது இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சேங்ஷன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ புதுசாக சேங்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கேள்விக்குறி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் சேங்ஷன் பண்ணது எல்லாமே அதுக்கு எல்லாம் நிச்சயமாக நாங்கள் முடிப்போம்னு அந்த கண்ணோட்டத்தில் ஜிஎம் பேசியிருக்காரு அது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இது இதுக்கு முன்பு நான் பல முறை சந்திச்சிருக்கிறேன் பல ஜிஎம்ஓ அமைச்சர்களோ அவங்களுடைய மனநிலை வேறு விதமாக இருந்தது இல்லைங்க சார் எங்களுக்கு பட்ஜெட் இல்லை ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போது சின்ஸ் ரயில்வே பட்ஜெட் ஹஸ் பின் மர்ஜ் வித் இந்தியன் ஜென்ரல் பட்ஜெட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க புதிய திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரலை இப்போ இருக்கிற அதுக்கு இந்த இப்போது எங்க ரயில்வே அமைச்சர்கள் ஏ கே மூர்த்தி அரங்க வேலு தமிழ்நாட்டில் உள்ள முன்னாள் ரயில்வே இணை அமைச்சர்கள் எல்லாம் பணியாற்றிய நேரத்தில் எத்தனையோ புது திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அந்த திட்டங்கள்லாம் இப்போ இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு அதன் பிறகு யார் எந்த புது திட்டமும் கொண்டு வரல நான் வந்து ஒன்னே ஒன்று மொரப்பூர் தருமபுரி திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சண்டை போட்டு பத்தொன்பது முறை அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளையும் சண்டை சந்தித்து சண்டை போட்டு தான் கொண்டு வந்த முடிஞ்சு அதாவது ஒன்லி நியூ ரயில்வே ஸ்கீம் ஃபார் தமிழ்நாடு இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயர்ஸ் அதுக்கும் அதுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கு அந்த அலைன்மெண்ட் சரியில்லாதனால இருக்கு நிச்சயமா தரணும் புதிய திட்டங்கள் எல்லாம் இன்னும் தரணும் முக்கியத்துவம் தரணும் அதுக்கு ஏன்னா டப்ளிங்க்கு இன்னும் நிறையா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும் எலக்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு நிறையா செய்யணும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும் அதில் நடத்தலும் <laughs> 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 அதுக்கு தான் இப்போ இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க நானூறு கோடியை ஒதுக்கீடு நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அதில் சில இடத்துல ரயில் கம்ப்ளீட் லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பாலாத்து குறுக்க பிரிட்ஜை கட்டியிருக்கிறாங்க அதில் அதனால் இப்போ இப்போ சொன்ன செய்தி வந்து அது பரவாயில்ல ஒரு நானூறு கோடி ஒதுக்கிட்டுருக்கிறாங்க இதே போன்ற எல்லா திட்டத்துக்கும் நிச்சயமாக நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் அதாவது அப்ரூவ்டு லைன்ஸ் எல்லாம் நிறைவேற்றுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் தனி தமிழ்நாடு வெட்டி எடுக்கிறது தான் தமிழ் தேசனுடைய இறுதி இலக்கம் திருமாவளம் சொல்லியிருக்காரு இயற்கைக்காக <laughs> நிலம் எடுக்கிறது தப்பு கிடையாது இயற்கையை அழித்தோ சுற்றுச்சூழலை அழித்தோ விவசாயத்தை அழித்தோ 
அதற்கேற்ப வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்பது அது ஒரு கேள்விக்குறி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு திட்டங்கள்னா வளர்ச்சி என்பது இட் ஷால் பி இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு மூணு ஷுட் பி ஆல் இன்க்ளூசிவ் ஒன்று அழிச்சுட்டு இன்னொன்று கொண்டு வரணும்னு அந்த மனநிலை இருக்கக்கூடாது அந்த வகையில் நான் பத்து ஏரியில் உருவாக்குவோம்னு சொல்கிறது எப்படின்னா தரிசு நிலம் எங்கே இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது மதுராந்தகம் பக்கத்தில் போகலாம் மதுராந்தகம் ஏரியே ஒரு பெரிய சோர்ஸு அது விவசாயத்துக்கும் பயன்படுத்தணும் மதுராதம் ஏரி வந்து இட் வாஸ் லிட்டர்லி ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் இருந்தது இப்போ தொண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் தான் இருக்காது இப்படி பல ஏரிகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை புதுசா உருவாக்கணும் சில கவர்மெண்ட்ல ஃபாரஸ்ட் இடத்துல கூட ஏன்னா அது வந்து ஏரிக்காக அது வேற ஏதோ கமர்ஷியலா வரப்போறது கிடையாது அதுக்கும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் நல்லது இப்போ நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்லது ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு டென் பிப்டீன் இயர்ஸ் தான் இந்த இந்த ஃபிளட்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது மேபி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நிச்சயமா மழை இருக்க போறதுல சொல்றாங்க மிகப்பெரிய வறட்சி வரும் சொல்றாங்க அந்த தன்னுடைய கிளைமேட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹியூமன் கிளைமேட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இவங்க சொல்றதுலாம் அதுக்கேற்ப நடவடிக்கைகள் இப்ப எடுத்தாதான் அதுக்கு ஏன்னா இப்ப இப்ப ரெண்டு கட்சிகளும் என்ன பண்றாங்கன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் திட்டமிடுறாங்க அடுத்த முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு திட்டமிடுறது கிடையாது அதுக்காக தான் பத்து புதிய ஏரியல் உருவாக்குங்க நீங்க இங்க மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் பெரிய பெரிய மாநகராட்சி இருக்கு ஒவ்வொரு நகர் சேலம் இருக்கு பணமருத்தப்பட்டி ஏரி அதை வந்து நல்ல தூர்வாரி சுத்தப்படுத்தினா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டிஎம்சி கொள்ளவுக்கு கொண்டு தண்ணி கொண்டு வரும் மிச்சப்படுத்தலாம் எங்க இருந்து காவேரியில இருந்து மிச்சப்படுத்தலாம் காவேரியில இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து பைப் மூலியமா தண்ணி கொண்டு வந்து அதை அதுல சேமிக்கலாம் சேலமுடைய சேலம் மாநகரத்தினுடைய ஓரா ஓராண்டுக்கு தேவைன்னா ஒரு டிஎம்சி தான் இதுல ஏரியில ஒன்றரை டிஎம்சி கொள்ளவு அந்த கண்ணோட்டத்துல இப்ப அரசாங்கம் போகணும் அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இது கிளைமேட் சேஞ்ச் இஷ்யூஸ் தான் இருக்கு இன்னும் நம்ம பார்க்க போறோம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் அதிகமா பார்க்க பாதிப்பு வரப்போகுது ஆமா இதுல இப்ப நான் போ பரந்தூர் செகண்ட் இரண்டாவது விமான நிலையம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு கிரீன்ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட் செகண்ட் சென்னைக்கு சென்னைக்கு வந்து ஒரு கிரீன்ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட் ஒரு செகண்ட் ஏர்போர்ட் வந்து அவசியமானது இது சம்பந்தமா நாங்களே வந்து ஆறு முறை அறிக்கை விட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் வேண்டும் அவசியமானது ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ஏர்போர்ட்டோடைய பீக் கெப்பாசிட்டி வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன்ல வந்துடும் மேபி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லயோ ட்வெண்ட்டி செவன்லயோ வந்துடும் அதுக்கப்புறம் போதுமானது இல்லை கெப்பா ஏர்போர்ட் கெப்பாசிட்டி மட்டும் ரன்வே கெப்பாசிட்டி சொல்றேன் நான் அதில் ஏன்னா அப்போ அதுக்குள்ளே அது வந்து அது பண்ணணும் ஏன்னா இதுல ஆறு இடம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆறு இடத்துல அப்புறம் நாலு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் ரெண்டு பண்ணாங்க இப்போ ஒன்று வந்து பரந்தூர் சொல்றாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் திருப்போரூர் பக்கத்தில் வந்து தரிசு நிலம் நிறையா இருக்கு சால்ட் பேன்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அங்கே ஐயாயிரம் ஏக்கர் மேலே இருக்கு அது அந்த அங்கே ஏர்போர்ட் வந்துச்சுன்னா அங்கேயும் நம்ம இருக்கிற இப்போ இருக்கிற ஏர்போர்ட்டுக்கு சின்ன சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு தட் இஸ் அ குட் ஆக்சுவலி ப்ரப்போசல் நல்ல ப்ரப்போசல் ஆனால் அங்கே அதுக்கு பிறகு வந்து கல்பாக்கம் இருக்குன்னு ஒரு காரணம் சொல்றாங்க ஹேபிடேஷன்ஸ் கூட அது தள்ளி தான் இருக்கு அது அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இப்போ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஹேபிடேஷன் தான் இருக்கு தான் இங்கே இருக்கிற ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் ஹேபிடேஷன் தான் இருக்கு ஸோ வி ஹேவ் டு சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஏன்னா தரிசு நிலம் யாருக்கும் பாதிப்பு இருக்காது விவசாயத்துக்கும் பிரச்சனை இல்லை பக்கிங்ஹாம் கேனல் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு நிறைய இடம் இருக்கு அங்கே பட் அதில் பேசி தமிழ்நாடு அரசு வந்து மத்திய அரசில் பேசி பேசி வேற மாதிரி கொஞ்சம் போய் ட்ராக் இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி பண்ணலாம் பரந்தூரில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து பெரிய ஏரிகள் அது இல்லாமல் வந்து எட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து அடுத்த ஏற்பாடு ஏரி ஏன்னாங்க காவேரிப்பாக்கம் ஏரியிலேருந்து காவேரிப்பாக்கம் ஏரி தண்ணி வரது வந்து பாலாத்தில் இருக்கிற வடகால்வாயிலேருந்து தண்ணி காவேரிப்பாக்கம் போகுது அங்கேருந்து ஏரி வந்து ஒவ்வொரு இந்த ஏரி ஏரியா வந்து செம்பரம்பாக்கம் வரைக்கும் வருது ஸோ பாலாத்து தண்ணி செம்பரம்பாக்கத்துக்கு வருது அது அந்த ப்ரப்போசல் அதெல்லாம் இதெல்லாம் நிச்சயமாக அது பாதுகாக்கணும் எங்கள் எங்களுடைய எழுவர் குழு ஏழு பேர் குழு வந்து அமைச்சிருக்கிறோம் அவங்க அங்கே அந்த பகுதியில் போய் பார்த்துருக்குறாங்க பேசியிருக்கிறாங்க அவங்களும் சில செய்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட தமிழக அரசியல் பேசணும் அழைச்சா நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் பேசி அங்கே இருக்கிற கருத்துக்கள் இங்கே மக்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லி எந்த இது பாதிக்கப்படாமல் வளர்ச்சி வே
இடஒதுக்கீட்டை வந்து எண்பத்தி ஓரு விழுக்காடாக உயர்த்த திட்டமிட்டிருக்கின்றார் அதுல குறிப்பாக பழங்குடி மக்களுக்கு கூடுதலாக இருபதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு அதன் பிறகு படிப்படியாக மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வந்து எண்பத்தி ஓரு விழுக்காடு இதை முழுமையாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வரவேற்கிறது சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஐம்பது விழுக்காடு அந்த அளவை வந்து அதற்கு மேலே செல்லலாம் அவர் இல்லை என்று அரசியல் சாசன அமர்வு வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது அதனால ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவர்களுக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீடு மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீடு நிச்சயமாக கொடுக்கலாம் இது மத்திய அரசை வலியுறுத்தணும் மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்திலே சட்டத்தை கொண்டு வரணும் அரசியல் சாசன சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஒன்று கொண்டு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து ஐம்பது விழுக்காடு அந்த அளவுக்கு உள்ள இப்பயும் எந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை அதில் ஏன்னால் அப்படி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் மத்திய அரசு கொண்டு வந்தால் தான் அதற்கு பலமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்பயும் தெர் ஆர் நோ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தெர் ஆர் நோ லீகல் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் லீகல் இந்த சென்ஸ் சட்டம் கிடையாது அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட்லாம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதை வச்சு தான் இவ்வளோ நாளாக ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து ஐம்பதுக்கு மேல கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டாங்க கொள்கை முடிவு எப்படின்னா விகிதாச்சாரி அடிப்படையில எல்லா சமுதாயத்திற்கும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்படின்னா நூறு சீட் இருக்குன்னா அதுல எந்தெந்த சமுதாயம் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு போங்க பிராமணர்களுக்கு கொடுங்க ரெட்டியாருக்கு கொடுங்க நாயுடு சமுதாயத்தை கொடுங்க தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ அது கொடுத்துட்டு போங்க நாடார் சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ கொடுங்க முதலியார் சமுதாயம் எவ்வளவு இருக்கோ கொடுங்க முத்திரையாருக்கு கொடுங்க வன்னியருக்கு கொடுங்க விளாட கவுண்டருக்கு கொடுங்க தேவருக்கு கொடுங்க எல்லா சமுதாயமும் எவ்வளவு இருக்கோ எண்ணிக்கை நடைபெறுது எண்ணிக்கை நடைபெறுது அவ்வளவு கொடுத்துட்டு போயிடுங்க அப்போ எந்த பிரச்சனையும் யாருக்கு இருக்க போறது கிடையாது அதுல வந்து அந்த இடபிள்யூஎஸ் அந்த த்ரீ மில்லியரோ எந்த இதுவும் வர போறது கிடையாது இதுதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொன்னது அந்த அடிப்படையில கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் போராட்டமும் எதுவும் வர போறது கிடையாது சார் ஆன்லைன் சூதாட்ட அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து கிடப்புல கிடக்குது ஆளுநர் வந்து இதுல அசீல் செய்தான்னு சொல்லி கீவிர மணி சொல்லிருக்காரு அதான் இப்போ எங்களுக்கு ஒண்ணு புரியல அதாவது ஆளுநர் அவர்கள் வந்து அவசர சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு கையெழுத்திட்டார் ஆனால் சட்டமன்றத்தில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதுக்கு இன்னும் கையெழுத்து போடல ஆன்லைன் சூதா சூதாட்டம் சம்பந்தமா ஏன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவசியம் பண்ணணும் செய்யணும் ஏன்னா இந்த ஓர் ஆண்டில் பார்த்தா இருபத்தெட்டு பேர் நான் நினச்சி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் தற்கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆன்லைன் சூதாட்டம் அதில் விளையாடி நட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த அவசர சட்டம் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இடையில இது விளம்பரமும் வரல ஆன்லைன் சூதாட்ட விளம்பரம் வரல இப்போ திடீர்னு இப்போ உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வந்த பிறகு அப்போ தமிழ்நாடு அரசு சொல்லிச்சு நாங்கள் இன்னும் அது நடைமுறையில் கொண்டு வரல அது என்ன காரணம் எனக்கு புரியல ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஆர்டினன்ஸ் உடைய தன்மை இருக்கு ஆனால் இன்னும் ஆறு மாதம் முடியல அதுக்குள்ள வந்து சட்டமன்றத்துல சட்டமாக்கி அது வந்து மசோதா வந்து சட்டமா ஆக்கணும் ஆளுநர் கையெழுத்து போட்டதா சட்டமாக்கும் ஆனா ஆர்டினன்ஸ் இன்னும் இருக்கு ஆனா எந்த அடிப்படையில வந்து உயர் நீதிமன்றத்துல கபில் சிபல் கபில் சிபல் தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கவுன்சில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நடைமுறையில வரலன்னா எனக்கு புரியல அதன் பிறகுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் விளம்பரம் வந்துட்டு இருக்கு அதிக அளவுல இதுக்கு முன்னாடி விளம்பரம் வந்தா கூட அது உள்ள போனா ஒண்ணும் வராது ஆனா இப்போ அது உள்ள எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் முதல்ல அப்படிலாம் நிறைய பேர் இப்ப மறுபடியும் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால ஆளுநர் அவர்கள் தாமதிக்காமல் இன்னைக்கே அதுல கையெழுத்து போட்டு லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை ஆளுநர் அவர்கள் உடனடியாக காப்பாற்ற வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கேட்டுக்கொள்கிறது அதாவது இப்போ சிஎம்ஓ சரி ஆளுநர் போத் ஆர் கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி ரெண்டு பேருமே தமிழ்நாட்டு நாளுநரும் சரி தமிழ்நாடு முதல் தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக இருப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன் சார்ந்த இந்த ரெண்டு பேருமே இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ் அந்த கண்ணோட்டத்தில் ரெண்டு பேருமே அவர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ள ஈகோ இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும் 
ஏன்னா இது வந்து இது அரசியல் கிடையாது இது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதே நேரத்தில் வந்து மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசு அதற்கு ஆளுநர் வந்து மதிப்பளிக்க வேண்டும் ஏன்னா மக்களினுடைய பிரதிநிதிகள் மக்கள் சார்ந்த ஒரு ஆட்சி நம்மளுடைய ஜனநாயகம் இந்த ஜனநாயகம்னா என்ன மக்களால் தேர்வு செய்த செய்கின்ற அரசாங்கத்திற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் எந்த ஈகோ இருந்தாலும் சரி முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆளுநரை சந்தித்து அதை பேசி தீர்க்க வேண்டும் சுமூகமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் சண்டை போடுறேன் நீங்கள் போடணும் மாற்றணும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது இப்போ பாதிப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு தான் பாதிப்பு இருக்கும் நான் சொன்ன ஒரு சிம்பிள் ஒரு சட்டம் ஆன்லைன் கேம்பிளிங் சட்டம் முதல்ல கையெழுத்து போட்டார் ஆளுநர் ஆர்டினன்ஸ் அப்போ கையெழுத்து போட்டார் இப்போ சட்டமன்றத்தில் சட்டமாக்குறது இன்னும் கையெழுத்து போடல அப்போ பாதிப்பு யாருன்னா தமிழ்நாடு மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏன்னா இந்த இடைக்காலத்தில் கையெழுத்து போட ஒவ்வொரு நாளும் வந்து யாராவது தற்கொலை செய்கின்ற அளவுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அது அவரு தான் கேட்கணும் நீங்க செய்யக்கூடாது ஏன்னா இது தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை அவரு அவரு திமுக மேல பிரச்சனையோ அதெல்லாம் அது வேற அரசியல் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைக்கு எந்த தாமதமும் இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டை சார்ந்த மக்கள் பிரச்சனைக்கு எந்த தாமதம் தாமதம் அதையும் தாண்டி வந்து இந்தியா வந்து ரிஷிகளையும் சித்தர்களும் சித்தர்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட நாடுங்கிறாரு ஆனா இந்தியாங்கிறது மத சார்பட்ட நாடு தொடர்ந்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை மட்டுமே உயர்த்திப்படுகிறார் அது அவருடைய கருத்து அது ஜனாதிபதி ஆளுநர் எல்லாம் நடுநிலையா இருக்கணும் நடுநிலையான ஒரு மனநிலையில இருக்கணும் ஆனா அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கிறா என்று அது கேள்விக்குறியா இருக்குது அதுல அதுல நீங்க பார்க்க போறீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைமையில் நாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம் அதற்கேற்ப அதற்கேற்ப வியூகங்களை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் அமைப்போம் நான் என்ன சொல்றேன் நாங்கள் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைமையில நாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம்னு சொல்றோம் அப்புறம் இருக்குமா இல்லையான்னு கேள்வி இது அமைதியா நல்லபடியா நடத்திருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நிறைய விளம்பரப்படுத்தி அது கொஞ்சம் விளம்பரம் கம்மி பண்ணி சார் இப்ப இடஒதுக்கீடு பேசும்போது பெரியார் பத்தி பேசுனீங்க ஆனா பிஜேபி சொல்றதுனா தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது வரலாற்று தொடர்பு இருக்குன்றாங்க நீங்க இப்ப இடஒதுக்கீடு சொல்லும் போது பெரியார கோட் பண்ணி சொன்னீங்க இப்போ பெரியார் வந்து காசிக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து ஈவேர வந்து பெரியாரா மாறினாரு சோ உங்களுடைய கருத்துல சொல்லுங்க இப்போ தமிழ்நாட்டுல ஆஃப் லைட் என்னன்னா பல கேள்விகள் பல கட்சிகள் கேட்கிறது ஒரு கட்சி வந்து நீ தமிழனான்னு கேட்குது நீ தமிழா இல்ல தமிழனான்னு கேட்குது இன்னொரு கட்சி நீ இந்துவான்னு கேட்குது இன்னொரு கட்சி நீ முஸ்லிமா கேட்குது இன்னொன்னு நீ திராவிடனான்னு கேட்குது இது இப்ப இப்ப இருக்கிற சூழல்ல இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் தேவை இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்காது விவசாய விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு நீ உங்களுடைய விளை பொருள் வந்து கிடைச்சிருக்குதா இல்ல உங்க நெல் மூட்டைக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிருக்குதான்னு கேளுங்க இளைஞர்களுக்கு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா வேலை கொடுக்குறாங்களா இருக்கா அந்த கேள்வி கேளுங்க இல்ல நல்ல உங்க உங்க பள்ளிக்கூடத்துல நல்ல ஆசிரியர்கள் வராங்களான்னு கேளுங்க இந்த இந்த சார்ந்த கேள்விகள் கேளுங்க ஏன் பிரிவினையை உருவாக்குறீங்க அது தேவையில்லை தேவையில்லா சொல்லுங்க மக்களை இணையங்கள் உங்கள் அரசியலுக்காக பிரிக்காதீங்க வளர்ச்சி என்பது நல்ல நல்ல கல்வியை கொடுக்கணும் நல்ல சுகாதாரம் விவசாயம் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் சுற்றுச்சூழலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு கொடுங்க அப்படி அந்த கண்ணோட நீர் மேலாண்மை என்ன இப்ப சொல்றோம் பாருங்க எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கிற இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை தமிழ்நாட்டின் பிரச்சனை இந்தியா பிரச்சனை உலகத்தின் பிரச்சனை வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அதை பத்தி யாராவது பேசுறீங்களா யாராவது ஒரு விவாதம் நடக்குதா எங்கேயாவது நடக்குதா ஆனா இல்லையே ஆனா இதுதான் பிரச்சனையே இன்னைக்கு இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை அடுத்த அடுத்த நாலஞ்சு தலைமுறைக்கு பிரச்சனை இதுதான் இதுல என்ன பியூட்டினா இந்த தலைமுறை நம்ம தலைமுறை தான் இதற்கு தீர்வு கொண்டு வர முடியும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த தீர்வு கொண்டு வந்து விட்டுட்டோம்னா அதை பத்தி யாருமே பேச மாட்டேன் கொள்முதல் 
அதிகப்படுத்தணும்னு சொன்னா வேண்டும் போது அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பன்னெண்டு ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா அதே வேலையில பாத்தீங்கன்னா தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் எண்பத்தி மூணு ரூபாய் அது உயர் அந்த அதை கொழுப்புள்ள பால் எல்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க அது குறைக்கணும் நிச்சயமா அது குறைக்கணும் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அல்ல அதாவது தனியார் நிறுவனங்கள் ஒரு மாஃபியா மாதிரி அவங்களுக்குள்ள நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த மாஃபியாவை உடைக்கணும் அதுக்கு அளவு கோலே வந்து ஆவின் ஆவின் பால் விட நீங்க ஒரு அஞ்சு ரூபாய் அதிகமா வித்துட்டு போங்க அது தப்பு கிடையாது ஆனா நீங்க ஆவின் பால் விட நீங்க நாற்பது ரூபாய் அதிகமா விற்கிறது என்ன நியாயம் இருக்கு மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க அதே வேலையில விவசாயிகளுக்கு நீங்க விலை கொடுக்க மாட்டீங்க அது எவ்வளவு போராட்டம் பண்ணி பண்ணதான் இப்பதான் ஒரு மூன்று ரூபாய் ஏத்திருக்கிறாங்க அப்படி ஏழு ரூபாய் ஏத்திருக்கிறாங்க அல்ல அது போதுமானது இல்லை கொள்முதல் அதிகப்படுத்துங்க நீங்க விவசாயிகள் நிச்சயமா ஏன்னா இப்போ கடலூர் மாவட்டம் எடுத்துங்க கடலூர் மயிலாடுதுறை நாகை மாவட்டம் தஞ்சை திருவாரூர் இந்த மாவட்டம் குறிப்பா கடலூர் மாவட்டம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் இது எல்லாமே வந்து வடிகாலாக தான் இருக்கு எங்க மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி அங்கதான் போகுது அப்படி அது லோ லைங் ஏரியா அதுக்கு வந்து எப்பவுமே அது வடகிழக்குவா தென்மேற்கு பருவமா எந்த புயல் வந்தாலும் எங்க வந்தாலும் அங்க தண்ணி இங்க இருக்கும் பெங்களூர்ல மழை பெஞ்சுன்னா வெள்ளம் கடலூர்ல வரும் ஊட்டியில மழை பெஞ்சாலும் இங்கதான் தண்ணி கடலூர்ல வரும் தருமபுரி எங்க பெஞ்சாலும் அது தே அதுக்கேற்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் இதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் சேட்டலைட் மேப்பிங் ஜிஐஎஸ் மேப்பிங் எல்லாம் இருக்கு அதை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தி பேரிடர் மாவட்டமா தொடர்ந்து அதை அறிவிச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் போய் இது ஏதோ ஒண்ணு வருஷ வருஷம் அந்த மழை பெய்யும் பயிர் முழுகும் முதலமைச்சர் போவாரு எல்லாம் போவோம் அங்க போய் பார்த்துட்டு ஆஹ் ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு வருவோம் அடுத்த வருஷம் அதான் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கும் அத அதற்கு என்ன தீர்வுன்னு சயின்டிபிக்கா அசஸ் பண்ணி அதை கொண்டு போய் டைவர்ட் பண்ணி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்து அது வரத்துக்கு முன்பு கொஞ்சம் தூர் வாரது கனெக்ஷன் பண்றது தடுப்பணை கட்டுறது எல்லாமே அது மாத்தி மாத்தி பண்ணணும் அது ஒரு சடங்கா தான் பண்றாங்க தவிர அது வந்து ஒரு நூறு பூரம் பண்றது கிடையாது அதே நேரத்துல இங்க இங்க சென்னையில உள்ள மழை நீர் வடிகால் இதை வந்து அதிகமா அதாவது வருஷம் வருஷம் கட்டிட்டு இருக்காங்க வடிகால் இப்ப என்னன்னா சென்னைக்கு வந்து சேட்டலைட் மேப்பிங் பண்ணி கரெக்டான எந்த தெருவுல எவ்வளவு மழை பெய்யும் எவ்வளவு தண்ணி நிக்குது எல்லாமே வச்சிருக்கோம் டீடைல்ஸ் இருக்கு இது இப்ப மட்டும் இல்ல இருபது வருஷமா வச்சிருக்காங்க டீடைல்ஸ் இன்னைக்கு டேட்டு டீடைல் இருக்கு இதுக்கேற்ப இப்ப இந்த ரெயின் வாட்டர் போறது இல்ல மழை நீர் வடிகால் போறது இல்ல அத வந்து ப்ரீகாஸ்ட் ப்ரீகாஸ்ட் அந்த வடிகால வந்து கட்டி அத வந்து அங்க வந்து அங்க செயல்படுத்தணும் ஏன்னா அப்ப போய் பள்ளம் தோண்டி அப்புறம் அந்த கான்கிரீட் போய் கம்பி நட்டு அதுக்குள்ளே சேறு வந்துருச்சு அதுலயும் மிக்ஸ் ஆகுது சூவஜில மிக்ஸ் ஆகுது எல்லாம் இருக்கு ரீகாஸ் வந்து இந்த தெருவுக்கு இவ்வளவு தேவைப்படும் ரெண்டு அடி அகலம் மூணு அடி ஹைட்டு இல்ல வந்து மூணு அடி இந்த மூணு இல்ல நாலு அடிக்கு இந்த மூணுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏற்ப ஸ்டடிஸ் இருக்கு அந்த தெருவுல ப்ரீகாஸ்டா கட்டி டக்கு டக்குன்னு கிட்டத்த இருபது நாள்ல அது முடிச்சிடலாம் வேலையை முடிக்கலாம் இதுல அதிக கவனம் செலுத்தணும் அரசு ஏன்னா தீனர் பகுதி என் வீடு தீனர்ல இருக்கு அங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பு வந்து மழை நீர் வடிகால் கட்டினாங்க இப்ப மொத்தமா இடிச்சிட்டு இருக்காங்க இடிச்சிட்டு புதுசா கட்டுறாங்க ரெண்டு வருஷம் தான் கட்டியா சிலது இணைப்பு இல்ல சில சேரு மாறி மாட்டிக்கிச்சு சிலது பத்தல சும்மா பேருக்கு ஏதோ கட்டணும் கட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அதுல அது அது வந்து விவசாயிகளுக்கு கருணை உள்ளம் கொண்டு அரசு வந்து செயல்படணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்பு பாத்தீங்கன்னா அங்க போறப்ப ஒரு பத்து நாள் முடி அந்த பக்கம் போனேன் மயிலாடுதுறைக்கு போயிருந்தேன் நானு அப்ப பார்த்தா இழப்பீடு வந்து சில சில விவசாயி இழப்பீடு ஒரு ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க மூன்று ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபான்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க அது விவசாயிகள அவமதிக்கின்ற செயலா பாக்குறாங்க ஒரு ரூபாய் என்ன கொடுக்குறீங்க இழப்பீடு அது வந்து அது தப்பான ஒரு கருணை உள்ளத்தோட நிச்சயமா அரசு வந்து அதை பார்த்து ஏன்னா மிகப்பெரிய நட்டம் விவசாயிகளுக்கு நட்டம் நட்டம் விலையும் இல்லை எம்எஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபது ரூபாய் 
ஆனா உற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் ஆகுது சினிமா அரசியல் ஆன்மீகம் அனைத்து விதமான வீடியோக்களையும் பார்க்க நமது டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க